Hello everyone. Hey guys. Hi. Can you all confirm if you are able to hear me? एक बार ऑडियो का कंफर्मेशन दे दो गाइस क्विक और राइट माय नेम लेडीज एंड जेंटलमैन इज अमित सुराना एंड I am an educator here at an academy with over six years of experience, and I've trained over two lakh students so far. Please don't forget to follow hashtag Cat Life Daily on Instagram the next time you go there, and get yourselves added to our Telegram groups whose links are given in the description. If you're planning on taking the subscription, please go ahead and take that as soon as possible because by the end of this month, the prices are going to change and they're going to increase. Uh, unbelievably uh, get yourselves a 12 month or a 24 month plus subscription or you can also take any one of these 1 3 or 6 month subscriptions as well use my referral code surana live and you'll get a 10% discount these prices are before 31st march okay post 31st march the prices are bound to increase if you're planning on taking an iconic subscription that is if you're looking for a personal mentor who would be at your Uh, disposal would be at your uh, you know assistance every time you need regarding anything be it test prep be it uh, you know preparation for your app, app for filling in applications or any doubts that you have they'll always be there to help you you can also get personalized test analysis and reports and other management entrance test kit preparation as well if you take the iconic subscription and use my referral code surana live don't forget this surana live to get your subscription and these are all the uh, upcoming and ongoing batches so if you want to enroll in them you can also take any one of the subscriptions done hello manish hi gorav hi vikas hello sakshi hi yatharth hey aditya how are you guys doing i hope you guys are doing great chalo today's agenda just two things very basic things nothing too complex now we are not going to jump right into it but Uh, this will help us lay a very strong foundation right we'll be looking at classification of numbers and some properties as well right we'll be doing some example questions towards the end of it which will help you understand everything that you thought you knew right all these were taught to us in school probably in primary class right third standard fourth standard mein ye sikhaya gaya tha hame but there are a lot of things that we think we know but we probably don't right so we're going to discuss all of that let's begin with our first lecture on number system that is classification hi akansha hello keshav hi shreya shri good evening good evening ravi hello shreya all right let's start with classification then yes Uh, this is what we are going to cover right all this is what we are going to cover today yeah sure first let's start now uh, can you all tell me under what category does any number fall koi bhi number kaun se category mein fall hota hai real mein but then what about imaginary numbers right so there is a bigger category that uh, you know consist of real and imaginary numbers that's called complex numbers right so any number can be written in the form of a complex number jiske bare mein hum baat karenge so we'll be looking at real numbers imaginary numbers under real we'll be looking at rational and irrational integer non integer negative whole zero natural sab kuch even odd prime composite all of that is what we're going to cover today right so first let's start with complex number a complex number is something that's written in the form a plus ib where this part a is the real part yes and this entire thing i times b this is your imaginary part right why is it called imaginary why is this ib called imaginary because of the value of i right this value of i doesn't exist in the real world you cannot place this value i or any uh, coefficient that is along with i on the number line kahin par bhi aap place nahi kar sakte isliye usko imaginary bolte hain right i times b jahan pe i ka value kya hai i is technically i square 
i square is equal to minus 1 and we've learned over time we've learned that square of any real number is always positive right what happens when the square of a number is negative it becomes imaginary so if i square is minus 1 then what would be the value of i square root of minus 1 yes which cannot be placed anywhere on the number line correct so any number that that you have let's say if i take the number 5 I, I can write it in the form of a complex number how 5 plus 0 times i correct that's a complex number if i take root 2 i can write root 2 plus 0 times i yes if i take an imaginary number let's say 6i yeah so 6i i can write it as 0 plus 6i which is nothing but a complex form of it yes uh, complex numbers the importance of complex number in cat has dropped tremendously but there are other management entrance tests that still uh, you know are fond of complex numbers so you will get some questions based on complex numbers in other management entrance tests which we will see over the course of the entire uh, you know set okay and a real number is a number that is real that is that can be placed on the number line right if you can place it on the number line it's a real number correct sure under real numbers we have rational and irrational right we have rational numbers and irrational numbers rational numbers irrational numbers we've learned in school right can someone tell me what is the definition of a rational number rational number kya hai hello nalin hi shreya rational number kya what is rational number anything that can be written in the form of p by q which where uh, q is not equal to zero yes thank you so much ravi should be written in the form of p by q where p and q are integers very good mansi yeah so we've been we've been you know getting confused with this we've been getting confused with uh, terminating non-repeating yes terminating non recurring numbers or recurring plus non terminating numbers we we've, we've been you know tortured with this all our lives right but let me tell you a very easy way a very easy way to identify if a number is rational or not yes let's take a very simple example okay let's take an example as 1 by 3 yes is 1 by 3 a rational or an irrational number how do you find that out if i ask you what is the nth digit after decimal yes after the decimal point if i ask you what is the nth digit if you are able to answer it then it is rational if you are not able to answer it then it is irrational yes i'll give a very basic example 1 by 3 right 1 by 3 is what 0 0.3333 all the way correct in this number if i ask you what is the 10th digit after the decimal point what is the 10th digit can you tell me 10th digit after decimal point kya hoga? anyone 10th digit after the decimal point what would it be 3 you are able to identify it if i ask you 100th digit after decimal point will you be able to find it out 100th digit after decimal point still 3 yes if i ask you millionth digit after decimal point still 3 yes so if you are able to find this out if you are able to answer this then that number is rational if you are not able to answer it then it becomes irrational right so rational mein kya aega? 1 by 3 is rational irrational ka ek example root 2 yes irrational ka ek example kya aega? root 2 yes what is root 2 root 2 ka truncated value is 1.414 yes 21356 237 and it still goes on but then there's no repetition there yes this number still goes on and there's no repetition so here if i ask you what will be the hundredth digit after decimal point can you find that out would you be able to find that out hundred digit after the decimal point 
if you use long division method to find out square root you can probably find out 10 digits 20 digits 30 digits if you struggle enough right but hundredth digit millionth digit not in a million years correct even if you use your scientific calculator it will also give you only a truncated value of it yes so if a given set of terms does not follow any pattern it's an irrational number right you can't find this out you can't find this out it's an irrational number understood yes now you might ask me sir uh, in this case it's okay but how about a number like uh, say 8 by 7 quickly tell me is 8 by 7 rational or irrational quickly tell me 8 by 7 is rational or irrational quick 8 by 7 is rational or irrational quickly tell me guys rational hoga ya irrational hoga irrational rational rational hi ashbin rational okay so let's see why right why is 8 by 7 rational yes so if you look at 8 by 7 its decimal form will be 1 point one four two eight five seven one four two eight five seven one four two eight five seven and so on so here if i ask you what is the 12th digit after decimal point 12th digit after decimal point will be what since this is a pattern of six numbers one four two eight five seven and it repeats after that right a pattern of six numbers that means every sixth number is going to be seven yes same way if i ask you what will be the 300th digit can you tell me what will be the 300th digit after decimal point quickly 8 by 7 ka 300 digit rational uh, can you find that out 300th digit mansi 300 so what will it be every six numbers every six numbers is seven correct one four two eight five seven her sixth number seven yes seven then again seven then again seven and so on correct so sixth sixtieth one twentieth three hundredth sare kya honge seven hi honge correct why because this is directly divisible by six 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 ke group mein dalo ge to 300 digit kya rahega seven got it yes now for for an example if i ask you what will be the 421st digit 421st digit kya hoga what will be the 421st digit after the decimal one one very good why one 420 digits stuck 420 digits stuck it will be seven correct because 420 is divisible by six 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 ke group mein 70 groups banenge 70th group ka last number kya rahega? seven so the next 421st number will be what next number after seven kya aga? one aega so that's your answer one understood so this is how you identify if a given number is rational or irrational yes so since we're talking about the denominator as seven can you tell me anything about this number pi is this pi rational or irrational fatafat se batao is pi rational or irrational some say rational some say irrational chalo ye sabse bada doubt hai hai na ye sabse bada doubt hai ki pi is rational or irrational we've been learning different things right we've been learning that pi is irrational in our school apne school mein kya sikhaye the ki pi irrational hai but abhi humne dekha 8 by 7 ka value apan nikal sakte to same way can we not find out uh, 22 by 7 ka value yes if i go for 22 by 7 ka value kya ho jayega if this is 22 by 7 then it's going to be 3. Point 1428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428
yes or no guys 22 by 7 ka value will be 3 point because it will become 3 1 by 7 right 3.142857 142857 aise mein to nikal sakta hu tab to pi rational ho gaya exactly exactly sakshi very good so what we've been lied about is pi ka actual value is actually not equal to 22 by 7 yes pi's actual value is not equal to 22 by 7 to help us understand pi to help us use pi in calculations pi is accepted as 22 by 7 approximately okay this is an approximated value only so traditionally pi is irrational but 22 by 7 is rational समझ गए ये जो 3.14 अपन यूज करते हैं 3.14 इस ट्रंकेटेड वैल्यू ऑफ दिस ओनली 22 बाय 7 का ट्रंकेटेड वैल्यू 3.14 आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस है ना तो कोई भी अगर आगे जाके पूछ ले कि पाई रैशनल है इररैशनल है पाई इज इररैशनल बट 22 बाय 7 द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई 22 बाय 7 इज रैशनल गॉट इट यस ऐसे ही एक्सेप्ट मत कर लो कि एक्सेप्शन है कोई आके बोला कि नहीं पाई रैशनल नहीं है भाई रैशनल है तो उसको एक्सेप्ट मत कर लो पूछो कि क्यों व्हाई यस ब्यूटीफुल चलो शैल वी मूव ऑन रैशनल इररैशनल का सॉर्टेड है कोई डाउट इसमें एनीवन एनी डाउट्स रैशनल इररैशनल चलेंगे आगे चलो नाउ अंडर रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स के अंडर क्या आते हैं वी हैव इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स यस इंटीजर्स क्या है दैट यू कैन राइट इट एज समथिंग ए पॉइंट जीरो यस इफ यू कैन राइट इट एज ए पॉइंट जीरो इफ देर इज नथिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट बिकम्स एन इंटीजर राइट इफ देर इज समथिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन इट्स नॉन इंटीजर यू कैन राइट अ नॉन इंटीजर नंबर इधर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन करेक्ट है ना यस रवि एक बार दोबारा से देखो वही पैटर्न रिपीट हो रहा है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको दोबारा से देखो समझ में आ जाएगा यस फ्रैक्शंस में क्या है अंडर फ्रैक्शंस वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या प्रॉपर और इम्प्रॉपर what is a proper fraction improper fraction if i write a number as n by d if this is a fraction n by d where n is the numerator d is the denominator agar iska value less than 0 hai if the value of n by d is less than sorry less than 1 then this is called a proper fraction yes if n by d ka value is greater than equal to 1 then it's called improper fraction yes actually greater than equal to 1 hua to wo integer ho jayega if n by d is equal to 1 then it is integer correct n by d if it is equal to 1 then it's an integer yes so a non integer mein kya hai two types under fractions you have proper fractions where the fractional value is less than 1 is proper improper where the fractional value is greater than 1 yes jaise apne 8 by 7 dekha tha right 8 by 7 is improper fraction why the numerator is greater than the denominator on the other hand if you take 6 by 7 what is 6 by 7 a proper fraction understood so any improper fraction can be written as any improper fraction can be written as 1 1 by 7 which is called as a mixed fraction hai na ye sab apne school mein padha tha right don't worry agar aapko nostalgia ho raha hai don't worry if you are you know getting hit by memories ke sir kya din the wo bhi kya din the yes so this is mixed fraction where this part is the quotient this part is the remainder and what is this called the divisor yes to koi bhi numerator ko koi bhi numerator ko you can write it in the form of quotient into divisor plus remainder 
yes 8 ko i can write it as 7 into 1 plus 1 hai na that's what this is yes quotient into divisor plus remainder done fraction ka pura janjat khali khatam fraction mein kya rule hai the only rule in fraction whether it's proper improper only rule in fraction is what your denominator cannot be equal to 0 yes this is something that we'll be using in uh, functions yaade functions mein we'll be using this to find out the domain एक डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो क्योंकि ये ये जो रेशियो है दिस रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिस हैज टू बी इधर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो यस क्यों क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लो टेक एनी नंबर यू कैन डेफिनेटली डिवाइडेड बाई जीरो यस कैन यू लेट्स टेक एट इफ आई डिवाइड एट बाई जीरो एट बाई जीरो कैन बी जीरो it can also be one kaise you know that eight uh, zero times would be uh, sorry zero one times will be zero samajh mara right so this this value is actually something that doesn't exist yes non existent actually i wrote the other way around this will be none like aisa koi number hi nahi hai there is no such numbers at all are you getting this 8 by 0 ka koi value hi nahi hoga like you cannot write it at all in any form yes but how about this 0 by 0 what should be 0 by 0 ka value yes 0 by 0 ka value kya hoga what will be the value of 0 by 0 0 by 0 can be 0 it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be any value because 0, 0 times is 0, 0, 1 times is 0, 0, 2 times is 0, 0, 3 times is 0. Hai ki nahi? Yes. So this is non defined, this value is not defined because iske bahut sare values hai. Too many values, infinite values. Yes, iska value infinity nahi hai. 0 by 0 is not equal to infinity. 0 by 0 has infinite values. That is why this is not defined. Any other number, a by 0, where a is not equal to 0, a by 0 ka koi bhi value nahi hai. Matlab, aisa koi number hi nahi hai, jisse aap 0 se multiply karne pe a hai, non-zero number hai. Hai na? Toh, kyunki yaha pe koi bhi number nahi hai, no such values, that's why this is also not defined. समझ रहे हो एक्सट्रीम्स पे या तो कोई भी वैल्यू नहीं है या सारे वैल्यूज हैं यस विद डिनोमिनेटर बीइंग इक्वल टू जीरो या तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा या सारे करेगा यस सो इधर विच वेस इफ योर डिनोमिनेटर टर्न्स आउट टू बी जीरो देन व्हाट हैपेंस यू एंड अप गेटिंग अ गेटिंग एन इरेशनल वैल्यू सॉर्टेड I mean you end up getting a non-definite value, not irrational. वो rational भी नहीं है, irrational भी नहीं है क्योंकि ये real ही नहीं है. This value is not real. Yes, this value is not real. ये imaginary भी नहीं है, ये real भी नहीं है, अलग ही zone में. Done? चलो. Zero is an oxymoron. Zero is a moron. That that is something that I can definitely say. आदित्य इजी से जाके डिफिकल्ट जाएंगे ना राइट right? पहले आप पहले आप गिर गिर के चलना सीखे थे अभी भाग रहे हो ना तो राइट नाउ लेट्स गो टू इंटीजर्स यस अंडर इंटीजर व्हाट यू हैव यू हैव नेगेटिव वैल्यूज एंड होल वैल्यूज यस तो इंटीजर देखने के लिए व्हाट डू वी डू नंबर लाइन यस यू हैव जीरो वन टू थ्री एंड सो वन ऑल द वे टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस वन minus 2 all the way till negative infinity yes so anything that lies sorry anything that lies to the right of 0 sorry to the left of 0 ye 0 hai 0 ke left mein jo bhi values hai yes they are negative values yeah any value a if it is less than 0 it is negative yes now if it is a whole number what is a whole number whole number is where you include the 0 as well right zero ko mila ke to the right of it yes so a whole number is where a is greater than or equal to zero yes yeah guys go ahead hit like on this video whole number is where you have 
a greater than or equal to zero yes this is a very common mistake that people make especially under pnc especially under uh, you know functional function ke question mein ke whole number de dete hain but then you sit and scratch your head ke whole mein zero aayega nahi aayega whole mein zero aayega होल में जीरो आएगा क्योंकि पूरा नंबर है जीरो इज एन एंटायर नंबर फुल कंप्लीट नंबर है जीरो राइट बट अंडर होल नंबर व्हाट डू यू हैव यू हैव जीरो अलग से एंड नेचुरल नंबर्स यस जीरो इज अ सेपरेट टर्म यू हैव नेचुरल नंबर्स यस व्हाई इज जीरो नॉट इन द नेगेटिव व्हाई इज जीरो नॉट इन द पॉजिटिव जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ये किसी का सगा नहीं है गेट दिस राइट यस जीरो किसी का सगा नहीं है ये ना तो नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है सो इफ दे गिव यू अ क्वेश्चन वेर दे आस्क वेर दे टेल यू दैट क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर इफ दे टेल यू क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन वॉट वॉट शुड यू ओमिट यू शुड ओमिट जीरो यस बिकॉज क्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन जीरो understood q will be an integer that is always greater than 0 cool so a natural number will include all positive integers sorted till here are we all good zero and natural two parts yes no guys quickly tell me yes or no so so far everything that we've looked at sub done all sorted yes chalo now let's move to even and odd so under under whole numbers under whole numbers you have even and odd numbers why are decimals and fractions different they not different per se i can write a fraction in decimal i can write a decimal in fractions understood rashi so decimal is a form of it that's it मैं एक इंटीजर को भी डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूं आई कैन टेक एन इंटीजर एट एंड राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म एट पॉइंट जीरो समझ रहे हो सो डेसिमल इज अ होल डिफरेंट कैटेगरी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग द एग्जिस्टिंग नंबर डन चलो नाउ लेट्स गो टू इवन एंड ऑड नंबर वॉट आर इवन नंबर इवन नंबर आर नंबर इवन नंबर आर नंबर दैट आर डिविजिबल बाई टू करेक्ट even numbers are numbers that are divisible by 2 agreed yes no so let's let's spice it up a little bit right let's try to act a little bit you know as someone who knows stuff hai na to show off karte hain information pata hai so the next time you are asked what is an even number you will say a number when divided by 2 will give you no reminder or will give you zero as a reminder yes reminder when a number a is divided by 2 if it is zero it is even yes a number when divided by 2 gives a remainder of 1 is odd when you divide an integer by 2 When you divide an integer by टू जीरो और वन के अलावा और कोई रिमाइंडर आ सकता है क्या वेन यू डिवाइड अ नंबर बाई टू जीरो और वन के अलावा कोई रिमाइंडर आ सकता है नहीं राइट सो वेन यू डिवाइड अ नंबर बाई टू इफ जीरो इज द रिमाइंडर देन इवन इफ वन इज द रिमाइंडर देन ऑड सो आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यू हाउ वॉट जीरो इज जीरो इवन ऑड नीदर इवन नॉर ऑड जल्दी बताओ इज जीरो इवन इज जीरो ऑड इज जीरो नीदर इवन नॉर ऑड क्विकली टेल मी साक्षी से इज नीदर इवन नॉर ऑड रवि से इज नीदर इवन नॉर ऑड हव अट अदर्स प्रशिक से इज इवन मानसी से इज नीदर श्रेयशी से इज नीदर रॉकेट से इज नीदर वाई वाई सारे नीदर बोल रहे हैं ठीक है बट वाई वाई दो प्रॉपर्टी क्या है इवन नंबर का प्रॉपर्टी क्या है अगर मैं इस नंबर को टू से डिवाइड करूं और इसका रिमाइंडर अगर जीरो आए तो इट इज इवन करेक्ट तो यू टेक जीरो यू डिवाइडेड बाई टू टू जीरो टाइम जीरो रिमाइंडर क्या है जीरो नॉट डिफाइंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ 
टू इज एक्चुअली इवन टू नीदर इवन नॉर ऑर्ड नहीं है सॉरी जीरो जीरो इज एक्चुअली इवन अंडरस्टर्ड बाई द प्रॉपर्टी ऑफ बाई द प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर दैट इज डिवाइड ऑन डिविजन बाई टू इफ द रिमाइंडर इज जीरो इट इज इवन इट इज इवन हाँ वैसा रूल नहीं है ना वैसा रूल नहीं है रवि मतलब आप तो वैसे तो आप सिक्स को भी ले लो सिक्स भी थ्री से डिविजिबल है सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री तो ये नॉर नीदर इवन नॉर और थोड़ी ना हो जाएगा यस प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल इफ इट इज डिविजिबल बाई टू इफ इट इज वेन डिवाइडिंग ऑन टू गिव द रिमाइंडर ऑफ जीरो इट इज इवन दैट्स इट उसके ऊपर नहीं सोचने का सो जीरो इज इवन यस लेट मी ब्रिंग इन अनदर मिसकनसेप्शन अनदर मिसकनसेप्शन वॉट अबाउट माइनस टू जीरो इज वेरी मच इवन साक्षी जीरो इज वेरी मच इवन यस इवन नंबर का लॉजिक क्या है कि इफ यू हैव जीरो इफ यू हैव लेट्स इफ यू हैव फोर चॉकलेट्स इफ यू हैव फोर चॉकलेट्स एंड यू वॉन्ट टू गिव दम टू टू पीपल हाउ मेनी विल ईच गेट ए विल गेट टू बी विल गेट टू करेक्ट सेम वे इफ यू हैव जीरो चॉकलेट्स इफ यू हैव जीरो चॉकलेट्स एंड यू हैव टू गिव दम टू ए एंड बी ए को कितना मिलेगा जीरो चॉकलेट बी को कितना मिलेगा जीरो चॉकलेट इट इज इवन खत्म खेल खत्म अंडरस्टूड यस सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट है ना ओके आई हैव अनदर डाउट हाउ अबाउट माइनस टू इज माइनस टू इवन ऑड और नीदर माइनस टू क्या है इवन है ऑड है नीदर है इवन 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 एवरी वन Everybody, beautiful, beautiful. So minus two is also even. Why? Very simple com concept behind it. Very simple concept behind it. When minus two is divided by two, what do you get as a remainder? Zero. Because two into minus one, two into minus one, क्या है? Minus two. Divisible है. मतलब even है. Understood? तो भी even odd का sorted है ना? इवन ऑर्ड का सॉर्टेड है फालतू में जीरो को बदनाम मत करना गए फालतू में जीरो को बदनाम मत करना कि ए जीरो तो किसी का सगा नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है तो ऑर्ड नहीं है इवन नहीं है नहीं जीरो इवन है यस इवन नंबर्स ने ऐसे हाथ फैलाया और बोला जीरो बेटा इधर आ तू इधर आ तेरे को कोई नहीं लेगा मैं लेगा अंडरस्टड चलो नाउ लेट्स गो फॉर सम प्रॉपर्टीज जीरो इज द बेस्ट लेट्स गो फॉर सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑन इवन एंड ऑर्ड नंबर राइट इफ आई एड टू ऑर्ड नंबर आई विल गेट एन इवन नंबर इफ आई सब्ट्रैक्ट टू ऑर्ड नंबर आई विल गेट एन इवन नंबर एग्री टेक फाइव एंड थ्री इफ आई एड फाइव एंड थ्री आई गेट एट इवन सब्ट्रैक्ट फाइव एंड थ्री आई गेट टू इवन येस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑर्ड नंबर इज इवन Addition or subtraction of two even numbers will also be even. Yes or no? Two even numbers will also be even. Yes. Two plus four six. Two minus four minus two. Do no even. Yes. Odd plus even. If you add an odd number and an even number, you will always get an odd number. Yes, odd number, even number. अगर आप add करोगे या subtract करोगे यू विल ऑलवेज गेट एन ऑर्ड नंबर एग्रीड सेम वे इफ यू मल्टीप्लाई टू ऑर्ड नंबर यू विल ऑलवेज गेट ऑर्ड नंबर टेक एनी टू ऑर्ड नंबर मल्टीप्लाई दम वॉट विल यू गेट फाइव एंड थ्री फिफ्टीन यस सो फॉर एनी नंबर टू बी इवन फॉर एनी नंबर टू बी इवन उसका एक फैक्टर टू होना जरूरी है ना जैसे यहां पे इवन इंटू इवन आप करोगे तो इवन नंबर आएगा इफ यू टेक एन इवन नंबर मल्टीप्लाइड विथ अनदर इवन नंबर यूल अगेन गेट एन इवन नंबर ओनली टू इंटू फोर एट इफ यू मल्टीप्लाई एन ऑर्ड नंबर विथ इवन यू विल स्टिल गेट इवन ऑर्ड नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इवन क्यों क्योंकि एक नंबर को इवन होने के लिए वन ऑफ द फैक्टर्स शुड बी टू यस एट से टू इंटू नाइन इफ यू टेक इसमें क्या आएगा 18. यस व्हाट आर द फैक्टर्स हियर? 18 के फैक्टर्स क्या है वन टू नाइन एंड 18. करेक्ट चलो थ्री सिक्स भी है थ्री सिक्स नाइन एंड 18. यस इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर इज टू इट इज इवन समझ रहे हो मतलब कहीं एक में भी अगर इवन हो 
so the product will be even automatically yeah now i have a doubt i have a quick doubt can you tell me what will be even number divided by an even number jaldi se batao even number divided by even number kya hoga even number divided by even number is it even or is it odd ah it could either be even or it could be odd dono ho sakta hai kaise i'll give you an example if you take 4 by 2 even if you take 6 by 2 odd so you can't tell definitely aap clearly nahi bol sakte ke even by even even ho even bhi ho sakta hai odd bhi ho sakta hai theek hai it can be even also odd also yes but if you take an odd number divided by an odd number kya hoga odd number by odd number kya hoga quickly tell me odd number by odd number odd number by odd number will always be odd correct odd number by odd number will always be odd take 9 by 3 kya hai 3 take 15 by 5 kya hai 3 odd numbers understood provided they are factors factors hona zaruri hai varna fir wo odd bhi nahi hoga theek hai factors hona zaruri now to top it all off how about even number divided by odd number even number divided by odd number kya hoga even ya odd even by odd kya hoga even hoga ya odd hoga odd even number divided by odd number odd hoga kya even hoga either even or odd nahi hoga even hi hoga both nahi hoga think think logically take an even number like 18 if i divide it by 3 what do i get 6 Q? Because 18 can be written as 18 can be written as uh, 3 into sorry 2 into 3 into 3 correct even number 18 can be written as 2 into 3 into 3 so if one odd number cancel ho gaya to even number to baki hai na this even number is baki right it's still there so even by odd is always even because odd factors cancel ho jayenge odd factors cancel ho jayenge trivedi ki tarah sirf kaun bachega 2 yes samajh rahe ho okay na don't get confused logic hai theek hai now how about even raise to an n even raised to any integer n is an integer n is an integer integer ko apan z ki tarah denote karte hain if i use z plus it means positive integer integer ka symbol hai z so if i say n where n is a positive integer to even raised to an any power n will be what even correct aap koi bhi le lo 4 le lo 4 raised to any power 4 raised to power 4 is what 256 kya hai even agreed odd divided by even kabhi nahi hoga ravi <laughs> ye maine socha hi nahi ki aap log itne creative bhi ho if you take an odd number if you divide it by even number you will not get an integer integer nahi aayega <laughs> ha nalin bhai bol raha hu na provided provided iske factors hain provided when you divide these two numbers wo positive integer hona chahiye samajh rahe ho nalin yes confuse mat ho guys listen agar iska quotient integer hai to varna to koi kuch bhi ho sakta hai varna to fraction mein hoga decimal mein hoga samajh rahe ho yes Okay, even raised to any power will give you an even number odd number raised to any power will give you an odd number correct if you take 9 9 raised to the power 2 kya hai 81 yes even if you raise it to an odd power 9 cube will be what 729 still odd 
क्यों बिकॉज यू बेसिकली मल्टीप्लाइंग दैट सेम नंबर राइट अगर आप इवन टू द पावर एन ले रहे हो तो आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करे जा रहे हो यस एंड वी नो एनी टू इवन नंबर मल्टीप्लाइड विल बी इवन ये दोनों इवन ये दोनों इवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये भी इवन समझ रहे हो ना बात समझ में आ रहा कि नहीं आ, शुभम उसी का तो जवाब दिया मैंने टू बाई थ्री का वैल्यू इंटीजर ही नहीं होगा ना इंटीजर है नहीं है ना इंटीजर ही नहीं है तो फिर इसकी बात ही नहीं कर रहे अपन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नंबर्स दैट हैव फैक्टर्स ठीक है इवन नॉट रोस्टेड योर माइंड चलो थोड़ा बारबेक्यू सॉस लगा लो मजा करो भेजा बारबेक्यू या चलो नाउ लेट्स गो टू प्राइम एंड कॉम्पोजिट यस एक बार बताओ जरा प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है अपने स्कूल के एजुकेशन के हिसाब से व्हाट इज प्राइम नंबर्स डेफिनेशन हु कैन टेल मी व्हाट इज अ प्राइम नंबर ये मत बोलना कि जो नेटफ्लिक्स नहीं है वो प्राइम है गंदा था जो गंदा था क्यों हंसे फिर क्यों हंसे उस बंदे को पूछो जो हंस हंस के अभी तक लौट रहा है क्यों हंसे नंबर डिवाइडेड बाय इट सेल्फ रॉकेट नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ हैव ओनली टू एंड वन नहीं समझा मैं श्रेयसी टू एंड वन क्या सेवन प्राइम है बाकी कुछ नहीं पता धोनी के फैन हो क्या हम्म ओके सो लिसन टू दिस दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग वन वन इज डिविजिबल बाय वन एंड इट इज डिविजिबल बाय इट तो वन प्राइम है वन प्राइम है क्या हा सुपर साक्षी वेरी गुड तो ये जो अपन को सिखाया ना डिविजिबल बाय वन एंड इट ये यहां पे मार खा गया राइट वे वी वे टू यंग वी वे टू नाइव एट दैट पॉइंट इन टाइम टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स बट अभी उम्र हो चुकी है राइट right? अभी आप लोग दस दस लोगों के साथ एक साथ में चैटे कर रहे हो राइट सो एट दिस पॉइंट यू शुड नो दैट नॉट टू गो बाय दिस डेफिनेशन इंस्टेड द डेफिनेशन विल बी वॉट देन इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवेन नंबर इज एफ इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवेन नंबर ऑफ एनी गिवेन नंबर इज एफ then if f is equal to 2 it is prime yes the number of factors must be exactly equal to 2 not less not more exactly 2 yes if number of factors is less than 2 not prime if number of factors is greater than 2 still not prime यस समझ रहे हो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस यस इट शुड हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नॉट मोर नॉट लेस टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स यस टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स गॉट इट सो द नेक्स्ट टाइम समबडी आस्क यू वट इज अ प्राइम नंबर डोंट स्कूल का मैथ टीचर जो सिखाए थे वो ठीक है अच्छा था उस समय के लिए अब के लिए नहीं राइट नाउ वट वुड हैपन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स यस सो नाउ वट वट हैपन टू वन देन वन इज इट प्राइम नो नॉट प्राइम यस वट इज द अदर टंग एक तो प्राइम है दूसरा क्या है प्राइम एंड कॉम्पोजिट राइट वट इज द रूल ऑफ कॉम्पोजिट अ नंबर इज कॉम्पोजिट ओनली एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ग्रेटर देन टू यस इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ग्रेटर देन टू इट इज वॉट कॉम्पोजिट यस इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज लेस देन टू वो किसी में नहीं आता वो किसी का सगा नहीं है राइट नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस सो दिस वन विल बी वॉट नीदर प्राइम nor composite yes neither prime nor composite because zero ke kya factors hai zero ke kya factors hai is zero divisible by zero 
yes. बाई वन वेरी मच बाई टू वेरी मच बाई थ्री वेरी मच ये तो जाते जा रहे तो फिर जीरो प्राइम जीरो कॉम्पोजिट हुआ नो गॉट इट जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट अंडरस्टूड यस सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हाउ अबाउट माइनस फाइव इज माइनस फाइव प्राइम कॉम्पोजिट नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट क्विकली टेल मी फैक्टर्स में वाई डोंट वी कंसिडर जीरो इफ अ नंबर हैज जीरो एज अ फैक्टर देन दैट नंबर हैज टू बी जीरो ओनली अंडरस्टड मानसी इफ अ नंबर हैज जीरो एज अ फैक्टर देन दैट नंबर विल बी जीरो ओनली नंबर दैट हैज जीरो एज अ फैक्टर इज जीरो नन अदर देन दैट नंबर कुल सासू के कौन है नहीं पता बट अगर वो किसी का सगा नहीं था तो वो वन या जीरो है बेचारा वॉट इज कॉम्पोजिट इन हिंदी भाई रुको मैं डिक्शनरी डाउनलोड करता हूँ गूगल ट्रांसलेट करो भाई कॉम्पोजिट इन हिंदी मेरे को नहीं पता इतनी हिंदी भी नहीं पढ़ी थी एक गांव में एक किसान रहता था तक खत्म हो गया था हमारा कबीर के दोए तक पढ़े थे उसमें वो प्राइम या कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा था हाँ जी नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोसिट रॉकेट सिंह से इज प्राइम आकांक्षा से इज नीदर श्रेयशी से इज नॉट प्राइम तो कॉम्पोजिट शुभम देखो डायरेक्ट कंपोजिट लिख के भेज रहे नाइस ओके सो लिसन टू दिस माइनस फाइव के फैक्टर्स क्या है माइनस फाइव इज डिविजिबल बाई वन एंड फाइव it is also divisible by minus 1 and minus 5 correct technically technically minus 5 is what a composite number yes technically minus 5 is what a composite number but with a condition on prime and composite numbers ke here we are only looking at numbers that are greater than 0 theek hai We are only looking at numbers that are greater than zero. I hope you understand this. So negative will technically be a composite number. A negative number is technically a composite number, but in reality it should be neither prime nor composite because it's not even a natural number. Yes, वो अगर natural number है तभी prime और composite आता है. So prime and composite are a subset. of natural numbers prime composite and 1 matlab zero ka bhi koi scene nahi hai yahan pe theek hai composite ke do teen example dein koi bhi number le lo 10 le lo take a number like 10 10 ke kitne factors hai 10 is divisible by 1 2 5 and 10 kitne factors hai do se zyada theek hai एग्जाम में क्या लिखे हैं एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं बिकॉज इट्स नॉट इवन इन दैट कैटेगरी वो प्राइम या कॉम्पोजिट के कैटेगरी में ही नहीं है तो अगर पूछा जाए तो यू विल राइट नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ओनली ठीक है बाई द डेफिनेशन इट इज कॉम्पोजिट यस ये टेक्निकलिटी ये वकील लोग नहीं होते जो एक रूल को बैठ के लूप होल्स ढूंढते हैं ये वो सीन है राइट दिस देर इज अ रूल दिस रूल हैज अ लूप होल जो कि ये है so to cut down that loophole to fill that loophole the rule is what prime and composite numbers will only be considered for numbers that are greater than 0 sorted kyunki zero mein bhi wahi issue hai zero mein bhi wahi issue hai hai na zero ke factors kya hai zero is divisible by 1 by 2 by 3 by 4 all the way till positive infinity tab to ye uh, composite hona chahiye एग्जैक्टली exactly, साक्षी वही बोल रहा हूं ना माइनस वन आ गया वन और इट सेल्फ वन एंड इट सेल्फ से ज्यादा कुछ भी हुआ तो कॉम्पोजिट दैट्स इट बट ये टेक्निकलिटी है दिस इज लूप होल यस इस लूप होल का आंसर क्या है दिस 
it is only considered for numbers that are natural that is greater than 0 sorted what about bar jao abhi to abhi koi matlab nahi hai thursday ko ja ke saturday ko jao maza aa jayega nahi samjha main bar ka kya scene hai bar सीन क्या भाई बार का क्या बोल रहे हो ओके ओके बिफोर वी मूव ऑन टू एग्जांपल्स आगे एग्जांपल क्वेश्चंस है उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस प्राइसेस आर बाउंड टू इंक्रीज गाइस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं 21000 से डायरेक्ट 32000 ऑलमोस्ट 11 12000 का डिफरेंस आ रहा है गाइस राइट सो बिफोर दैट हैपेंस बिफोर दिस प्राइस चेंज हैपेंस यहां पे 9000 का यहां पे ऑलमोस्ट 25 26000 का डिफरेंस आ रहा है बिफोर दैट हैपेंस गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन Take either plus or iconic. Use my referral code to do that. Okay. Chalo. Are Ravi. Thank you. Bas aapki duaye chahiye aur video pe likes chahiye. <laughs> duaye to thik hai but video pe likes bhi chahiye. Don't forget to do that. Hi Shivangi. Hello. Manish Yera. Bar. Here is bar. What does this bar mean? Uh, Murli, Murli, drop me a message, Murli. I'll help you out. Don't worry, drop me a message. I'll help you out. Important cheese consa Rohit Kamble Pura Pura Bhau Pura important. Hai. Everything is important. Surya Bhushan nahi, abhi bola tha na, prime composite is only for natural numbers, negative number natural hai, nahi hai, toh khata, game over, yes, so what does 1.33 mean, 0.33, this bar means, this number keeps repeating, whatever comes under the bar, it will keep repeating, so if you want to remove the bar, this will basically be a non-terminating recurring term, yes, 1.33333, ye jata rahe. तो ये तो अब है आता है दिस वी नो दैट 1.3333 कैन बी रिटर्न एज मनीष चेक करो वो कैंसिल हो जा रहा कैंसिल हो जा रहा जो आपने लिखा है वो कैंसिल हो जा रहा राइट इट इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म चलो स्मॉलेस्ट वी नो 1.333 इज बेसिकली 1+.33 करेक्ट one को ऐसे रहने दो 0.33 is 1 by 3 and 1 can be written as 3 by 3 तो 1.33 bar can be written as 1 by 3 plus 3 by 3 is what 4 by 3 yes but this is for something that we know this right ये अगर पता है तो ये अपन कर सकते हैं very good otherwise ये question है अब इसका करके बता how would you do this this you can definitely write it as 4 plus 0 0.123 bar. But 0 0.123 bar ka fractional value kya hoga? Hi Prince. Are nahi nahi nahi. Don't worry, don't worry. Not shutting it down, don't worry. Manish ye fir bhi divisible hai 4119 is still divisible by 999 not perfectly but aur ek chota fraction karo cut it down so look at this 4.123 isko ab kaise karoge look number n is 4.123123 aise jaate ja raha correct yes then what will be thousand times n what will be thousand times n thousand times n is going to be what four one two three point one two three one two three agreed yes or no yeah if i subtract this from this is say agar mein n subtract karo in dono ko mein agar subtract karo to what will i get I'll get 1000 minus 1 that is triple 9 n will be equal to 4.123.123123123 Yahan pe bhi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 infinite times repeat ho raha 
तो अल्टीमेटली वॉट हैपन वॉट एवर फॉलोज द डेसिमल पॉइंट विल गेट कैंसल्ड ऑफ सो वॉट विल यू बी लेफ्ट विथ फोर वन टू थ्री माइनस फोर विच इज वॉट फोर वन वन नाइन यस समझ रहे हो सब ट्रैक्टिंग दिस सब ट्रैक्ट दिस विद दिस थाउजेंड एंड माइनस एन विल गिव यू दिस सो नाउ इफ यू कैंसल थिंग्स ऑफ यस थ्री टाइम्स पे जा रहा है थ्री टाइम्स पे जा रहा है सो दिस इज ट्रिपल थ्री दिस इज गोइंग टू बी वन इलेवन है थ्री टू है सेवन थ्री सो वॉट इज एन एन इज वन थ्री सेवन थ्री बाई ट्रिपल थ्री दिस इज योर स्मॉलेस्ट इन पी बाई क्यू फॉर्म यस अल्टीमेटली दिस विल बी अ रैशनल नंबर ये क्या हो गया रैशनल हो गया बिकॉज पॉइंट वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री में अगर आप मैं मैं आपसे पूछू कि हंड्रेड टर्म क्या रहेगा यू नो एवरी थ्री टर्म इज थ्री एवरी थर्ड टर्म इज थ्री थ्री यस तो नाइनटी नाइन्थ टर्म थ्री रहेगा उसके बाद क्या रहेगा वन तो हंड्रेड टर्म क्या हो जाएगा वन यस अंडरस्टूड रवि नहीं समझा मैं भी आपसे बताता हूं अब हमें क्या करना है बेसिकली वॉट वी हैव टू डू द एम हियर इज टू रिमूव दिस पॉइंट वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री पॉइंट वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री जो है उसको निकालने का उसको कैसे निकालेंगे बाई सब दिस यस चलो नाउ ट्राई दिस दिस इज फॉर यू टू ट्राई क्विकली डू इट जल्दी से करो ये वाला मुरली टेलीग्राम टेलीग्राम इज बेटर ड्रॉप अ मैसेज ऑन टेलीग्राम इट सेल्फ यथार्थ ऑन प्लस आई विल बी स्टार्टिंग वन इन अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक में अप्रैल आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑन प्लस ऑन एलजेब्रा प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री This is on April. This is for Plus and Iconic members only for subscribers. Yeah. Dan Murli. Two four six one by thousand. Sakshi. Two four six one by thousand. No. Super Manish. बट चेक करो एक बार मनीष मानसी क्या हिकअप क्या है दोनों में सो वॉट डू यू नो द नंबर एन इज टू पॉइंट फोर सिक्स वन जीरो टू फोर सिक्स वन जीरो टू एंड सो वन तो मेरे को क्या निकालना है ये फोर सिक्स वन जीरो टू को निकालना है आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फोर सिक्स वन जीरो टू राइट सो हाउ मेनी डिजिट्स आर दे वन टू थ्री फोर फाइव यस सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद टेन टू द पावर फाइव One followed by one, two, three, four, five. Yes, ten to the power five. N will be what? Two, four, six, one, zero, two. Correct. Point same thing. Four, six, one, zero, two. Four, six, one, zero, two. So on. So if I subtract these, what will I get? Subtract this and this. You will get. नाइन 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 फोर नाइन क्योंकि फाइव नंबर्स है यू आर सब्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट फाइव जीरो है यू आर सब्रैक्टिंग वन सिक्स डाल दिया वन टू थ्री फोर फाइव बराबर ये बराबर फाइव यस दिस इज राइट फाइव डिजिट्स नॉट सिक्स फाइव यू वॉन्ट मल्टीप्लाइड विथ टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैख एक और जीरो आएगा माय बैड सो व्हाट इज दिस नाइन 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 नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एन विल बी इक्वल टू टू फोर सिक्स वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 हो जाएगा पूरा पीछे यस सो व्हाट इज एन योर नंबर एन इज टू फोर सिक्स वन डबल जीरो बाई वन टू थ्री फोर फाइव यस तभी ये टू से ज्यादा आएगा वैल्यू Only then the value will be greater than टू right? क्योंकि ऊपर क्या है सिक्स digits है नीचे फाइव digits. This will be greater than वन समझ गए Yes, everyone.
Murli, eh, yeah, it's it's an ongoing batch. But don't worry, you drop me a message on Telegram, I'll help you out there. You won't be able to understand it here. Drop me a message in Telegram, I'll help under. Okay, va? Okay, one last, and then we are done for the day. One last question. If x is a rational number and y is an irrational number, then what is x, y? Quick. Ravi, likha to the answer. Piche jake answer dekho. Piche jake answer dekho. 246100 divided by 5 nines. Rational, irrational. Okay, so let's look at this. Some people say none of the above. Some people say cannot be determined. Take an example. Take x as a rational number, right? Let's say x is uh, 5. Rational is 5? Definitely. Let's take y as an irrational number. Root 5. Irrational. Yes. So if I multiply x and y, what will I get? I'll get 5 into root 5. Yes. Which is nothing but under root 125 agreed under root 125 under root 125 is rational or irrational rational or irrational irrational correct yes what do you mean by thc yatharth okay nota is none of the above CBD is cannot be determined. Yes. Root 125 is rational? No, irrational. Yes. Same way. We try different values. You can try different values. Every time you will get an irrational number only. Yes. So what is the answer? B irrational. Cool. Ayush, that's that's not my doing. That is your doing. You have you have increased the speed. So ultimately, I I would probably end up sounding like a chipmunk. Ne, root five is irrational, na? Please notice, guys. Under root of any prime number, root of any prime number is always irrational. Root of any prime number is always irrational but not just that not just that under root of 125 will also be irrational only yes oh no 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 yatharth you're watching too much of breaking bad please stop doing that you're watching too much of breaking bad please stop it <laughs> not good for your health so much science <laughs> not good for your health okay the sunday combat 28th march 12 pm please be there use my referral code surana life to log in this is a free test anybody can give it there are chances of winning a scholarship worth rupees 55 lakhs yes and there are also uh, parallel test series running 10 questions 30 minutes every day yes it has already started on 22nd march this is happening monday to saturday six days in a week 7 pm till 7 30 pm you can complete this 7 to 7 30 you can complete this t20 test and then eight o'clock you can come join my class yes on youtube yes if you are planning on taking the subscription then go ahead do not forget to use referral code surana life yes even for iconic okay in iconic you also have no cost tmi option so please go ahead and consider that Thank you very much. I'll tell you tomorrow's plan. Tomorrow 3 p.m. Guys, listen. Tomorrow 3 p.m. We have coordinate geometries lecture 3. Tomorrow 8 p.m. We will be doing number system lecture 2. Yes. We will be talking more about prime numbers. How to identify prime numbers. We'll be doing a couple questions on imaginary numbers yes and so on so please be there tomorrow 8 pm 
बिफोर लिविंग प्लीज डोंट फर्गेट टू हिट लाइक ऑन दिस वीडियो वीडियो पे लाइक कर लो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ द सेशन आज सही में मजा आया थैंक यू सो मच आई सी यू ऑल टूमोरो अंटिल देन कीप योर सेल्फ सेफ हैप्पी कीप लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट